हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के डिफरेंसेस के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सो दी फर्स्ट पॉइंट इज एस रैम यूज ट्रांजिस्टर टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डेटा एस रैम में हम क्या करते हैं ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं एक बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए इसमें डायनामिक रैम में इसका जस्ट अपोजिट होता है हम ट्रांजिस्टर की जगह कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एक डेटा के बिट को यूज स्टोर uh, करने के लिए डायनामिक रैम यूज अ सेपरेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा नाउ द सेकंड पॉइंट है स्टैटिक रैम हैज लोअर एक्सेस टाइम देयरफॉर इट इज फास्टर कंपेयर टू डायनामिक रैम ये क्या होता है प्रोसेसिंग uh, में फास्ट होता है डायनामिक रैम से नाउ द डायनामिक रैम हैज हायर एक्सेस टाइम देयरफॉर इज अ स्लोअर देन एस रैम इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो हाई होता है तो इसका मतलब क्या हुआ जो एस्टेटिक रैम से ये स्लो होता है डायनामिक रैम नाउ दी थर्ड पॉइंट इज एस रैम आर यूज्ड इन कैश मेमोरी स्टेटिक रैम का हम यूज कर हम यूज करते हैं कैश मेमोरी में नाउ दी थर्ड पॉइंट इन डायनामिक मेमोरी इज डी रैम इज यूज इन मैन मेमोरी हम डायनामिक मेमोरी का यूज करते हैं मैन मेमोरी में तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नाउ दी फर्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन डायनामिक रैम स्टैटिक रैम का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा मुश्किल होता है डायनामिक कम डायनामिक रैम से नाउ दी फोर्थ पॉइंट इन डायनामिक रैम इज डायनामिक रैम स्ट्रक्चर इज सिंपल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होती है नाउ दी फिफ्थ पॉइंट इज लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल स्टैटिक रैम में क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम Now the fifth point is dynamic RAM is large storage capacity is available. इसमें क्या है storage capacity इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है. Now the sixth point is static RAM requires constant power supply. Static RAM में हमें constant power supply चाहिए चाहिए होता है बंद चालू नहीं होने ये constantly power supply इसमें होना चाहिए. Dynamic RAM offers reduces power consumption. और इसमें हमें power consumption का क्यों है dynamic RAM ऑफर रिड्यूसेज पावर कंजप्शन मतलब क्या हुआ हमें जो पावर है वो रिड्यूस कर सकते हैं उसको नाउ दी सेवन पॉइंट इज जनरेट स्मोर हीट इट जनरेट स्मोर हीट ये ज़्यादा गर्मी पैदा करता है जनरेट लेस हीट इसमें इतनी गर्मी पैदा नहीं होती लेटेंसी इज लो इन स्टेटिक रैम जो लेटेंसी होती है वो स्टेटिक रैम की लो होती है नाउ दी लेटेंसी इज हाई इन डायनामिक रैम डायनामिक रैम में लेटेंसी हाई होती है नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट इज Comparatively expensive ये थोड़ी महंगी होती है इस कम्पेयर टू डायनामिक रैम कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली ये थोड़ी चीप होती है सस्ती होती है एज कम्पेयर टू स्टेटिक रैम नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टेटिक रैम इज़ यूज टू क्रिएट स्पीड सेंसिटिव कैश स्टेटिक रैम का हम क्यों यूज़ करते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मोमरी का आपको पता होगा स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है नाउ दी इन डायनामिक रैम डी रैम इज़ यूज टू क्रिएट आ लार्जर रैम स्पेस सिस्टम डायनामिक रैम का हम यूज़ करते हैं लार्जर स्पेस सिस्टम यानी कि जब हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं ओके थैंक यू इस वीडियो में इतना ही